بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد نظمي درس سريع كده عن البورت سكيورتي عشان في ناس بتستفسر عن الفرق بين الثلاث انواع من البورت سكيورتي في اوامر الشت داون اللي هي الفرق بين في اوامر الفايوليشن الفرق بين البروتكت والريستريكت والشت داون هنعمل مثال سريع كده عشان نوضح الفرق بين الثلاثه انا عندي هنا سويتش ورابط بيه جهازين جهاز 10001 و 10002 هنطبق عليه البورت سكيورتي بالصوره التقليديه الاول نقول انيبل كونفيج تي طبعا عارفين البورت سكيورتي وسيلة بقدر عن طريقها من السويتش بتاعي من ان يحصل تبديل في المكات او ان حد يشيل الكابل من البورت في السويتش ومن جهاز الكمبيوتر ويوصله بجهاز كمبيوتر تاني يعني عايز امن السويتش لو شاف ماك ادرس مخالف للماك ادرس اللي انا هقول له عليه يعمل اجراء معين من التلاتة يا اما بروتكت يا اما ريستريكت يا اما شت داون دي وسيلة حماية في السويتشنج هقف على انترفيس مثلا F01 اللي هو أول بورت عندي اللي متوصل بالجهاز BC0 وهقول له سويتش بورت مود اكسس دي طريقتي طبعا احنا شرحنا الأمر ده قبل كده في دروس ال 30 حلقة الخاصة بمنهج سي سي نيل الجديد سويتش بورت مود اكسس احنا طبعا بس بنقول الجزئية اللي هي الناس محتاجة فيها توضيح اللي هي الفرق بين الثلاث أنواع من الـ Violation Switch Port Mode Access Switch Port Port Security وبعد كده Switch Port Port Security Mac Address Sticky يا إما Mac Address Sticky أو بنحدد Mac Address معين بنكتبه المهم إن أنا بقول له كده احفظ Mac Address بصورة معين او ماك ادرس معين هو اللي تحفظه عندك وبالتالي الجهاز ده مجرد ما هيبنج مثلا على الجهاز الثاني بينج 10002 هيدي له ريبلاي خلاص الماك ادرس بتاعه اتسجل في السويتش هنقدر بعد كده نروح للسويتش وننفذ امر سويتش بورت بورت سكيورتي ممكن اقول له ماكسيمم 1 ودي وضحناها انه ما يشوفش غير ماك ادرس واحد فقط ليه؟ لأن في إمكانية إن أنا أتصل بالسويتش من خلال بورتين، إزاي ممكن أوصل فويب جهاز أوفر أي بي تليفون بالكمبيوتر، ومن الناحية التانية الكمبيوتر مخرج للسويتش، وبالتالي السويتش كده شايف مكان، فأنا أقدر من هنا أقول لأ ما تشوفش غير ماك أدرس، بس دي إحنا مش محتاجينها دلوقتي، إحنا عايزين نتكلم على الفايوليشن، لو قلت فايوليشن كده اللي هو الإجراء اللي هيتم لما تشوف ماك أدرس مخالف، تعمل إيه؟ عندي بروتكت وريستريكت وشت داون، لو أنا قلت له بروتكت نشوف كده، خلاص؟ والجهاز ده زي ما احنا شايفين هو عمل بينج دلوقتي ومفيش اي مشاكل هنقطع الكابل طبعا هنفعل على سويتش رابط بي في اس سي عشان ياكتف البورتات بسرعه بدل ما نستنى 30 ثانيه هنقطع كده وكده ونعيد توصيلهم مع كوسين يعني ده هيروح لبورت رقم واحد وده هيروح لبورت اسف لبورت رقم اثنين وهنشوف لما هيبنج معايا عايزين بقى ده اللي متصل ببورت رقم واحد عايز بورت رقم واحد اول ما يجي له بينج من ماك ادرس مخالف نشوف ايه الاكشن اللي هيتم عشرة زيرو زيرو واحد عمل ايه هو عمل ديناي للباكتس بس ما ورانيش اي حاجة والادمستريتور نفسه مش هيشوف اي حاجة لو دخل على السويتش يعني المفروض انا لو رحت على السويتش كده وكتبت امر شو بورت سيكيورتي بص هنا جايب لي طبعا كام بورت متنفذ عليه الاوامر بورت سيكيورتي الكاونت هنا ده اسمه اللوج اللي هو بي المونيتورنج يعني جايب لي زيرو هو ما ما, ما قالليش ان في حاجه اتمنعت فده الشبكات الكبيره انا عايز اريح دماغي انا همنعك وخلاص مش عايز بقى حد يوجع دماغي يقول لي كام واحد اتمنع كام باكت اتمنعت وهكذا هو منعها عمل المطلوب انه يامن لي السويتش بتاعي في حاله حد يبدل الكابلات لكن يوريني انا لا دي جزئيه البروتكت طب لو انا رحت تاني كده كونفيج تي وانترفيس اف 0 1 ونفذنا نفس الامر بس بدل بروتكت خليناها قبل ما نفذ الامر هنرجع كده الكابلات تاني ونشوف يا ترى لما هرجع الكابلات هيرجع يشتغل البورت بصوره اوتوماتيكيه ولا لا نوصل كده رجعنا كل حاجه زي ما كانت اهي نشغل ده بقى كده ونبنج بس ننتظر لما يتاكتف 
بص كده لما التاني يتاكتف البورت التاني ها ها اداني ريبلاي يبقى مجرد ما نرجع الحاجه زي ما كانت الكابلات زي ما كانت يرجع يشتغل بسرعه اوتوماتيكيه ما يحتاجش مني ان انا ادخل على البورت واعمل له شت داون وارجع اعمل له انيبل من جديد هو مجرد ما نرجع الحاجه زي ما كانت يرجع يشتغل يبقى ده الجزء الخاص بالبروتكت اما لو نفذنا نفس الامر وقلنا الفيوليشن المره دي ريستريكت <تصفيق> نجرب بقى كده نبدل الكابلات بتاعتنا <تصفيق> ونرجع نعكس تاني وهنشوف ايه اللي هيتم ده هيتوصل برقم واحد ده هيتوصل برقم اتنين نعكس اما كده <تصفيق> ونشغل ده ونبنج منتظر تمام برضو منعه ماشي هو ده المطلوب في اللوك بقى يا ترى سجل ولا لا لو قلنا كده دو شو بورت سيكيورتي بص كده سجل كام كاونت <تصفيق> تلاتة ايه التلاتة دول ما هو البنج كام باكيتس اساسا اربعة باكيتس ما هو المسجل تلاتة ليه لا ريفرش اعمل امر تاني كده هتلاقيه سجل لك اربعة هما الاربعة دول اخرهم خلاص ليه امر البنج الواحد عبارة عن اربعة باكيتس اهم اوكي احنا نروح على الجهاز تاني في عندي اربعة باكيتس اربع محاولات خرجوا من الجهاز اتسجلوا عندي في اللوج <تصفيق> اوكي سجل لي اربع محاولات هما فاشلين بس بيظهرهم لي بقى في اللوج غير البروتكت ما بيظهرليش حاجه هو بيمنع بس وده نفس الكلام برضو لو رجعنا كل حاجه زي ما كانت انا شايف الجزئيه دي هيصلحوها امتى في الباكيت تريسر كل ما نختار الاكس يجيب لي الرساله بتاعت الحفظ ديت والخروج من البرنامج اساسا ما علينا هنراجع كل حاجه زي ما كانت ونجرب بقى نبنك كده تمام يديني ريبلاي تاني وكل حاجه ترجع من غير تدخل من الادمستريتور اخر حاجه معايا اللي هي الشت داون الشت داون بص هو طبعا هو ده الديفولت اللي احنا بنكريته باي ديفولت لو رحنا كده على السويتش بتاعنا وخلينا الفايليشن شت داون اوكي ورجعنا بدلنا الكابلات البورت طبعا اول ما يشوف شخص غريب تماما هيعمل ايه بقى الخطوه اللي هيعملها طبعا معروفه بالنسبه لنا انه هيعمل شت داون <تصفيق> اوكي قفل البورت تمام هنروح على السويتش بقى مش هينفع حتى لو رجعنا الكابلات مكانها لا يمكن هياكتف البورت الا لو قلت له الاول شت داون ورجعت عملت له نو شت داون كده يقدر يشوف الماك الادرس الاصلي بتاعه وفي نفس الوقت برضه نفس الكلام لو قلنا شو بورت سيكيورتي بص هنا سجل كاونت واحد بس ليه هو من اول باكيتس بيشوفها بيلاقيها غير مطابقه للماك ادرس بيقفل خالص بقى فما بيسجلش الباقي فبص مهما نفس الامر تاني ما بيسجلش اي خلاص هو قفل البورت خالص اوكي دي فكره الـ الـ طبعا هنا لازم انا يطلع الكابل مراجع كل حاجه زي ما كانت اوكي ده طبعا هيفضل شت داون كده لغايه ما ادخل على البورت نفسه واقول له شت داون اطفيه الاول مع انه مطفي اساسا بس هي دي طريقه تطفيه طبعا وضحناها في الدرس اللي قبل كده وبعد كده انه شت داون هيرجع يشوف ماك ادرس الخاص بيه بصوره سليمه جدا ويرجع يبنج عادي تماما تمام كده اتمنى ان الدرس يكون مفهوم ووضحنا الفرق بين البروتكت والريستريكت والشت داون في البورت سكيورتي شكرا